মোস্তাফা জাবর ভাই কেমন আছেন মানে প্রচন্ড টেনশনে ছিলাম এই মুহূর্তে বোধহয় টেনশন অনেকটা কম প্রধানতম কারণ হচ্ছে যে জায়গাটার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা আসলে এপিকটা অ্যাওয়ার্ডস কে শুধু একটা ইভেন্ট কিংবা প্রতিযোগিতা এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখিনি আমরা সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য এপিকচার মাত্র পনেরোতে মেম্বার হয়েছি ষোলোতে আমরা প্রথমবারের মতন আমাদের দল নিয়ে তাইওয়ান গিয়েছি আমাদের জন্য এটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বাংলাদেশে তার আগে হলিয়ার ডিজাইনের ঘটনা ঘটে গেছে নিরাপত্তার বিষয় ছিল অনেকে বাংলাদেশকে সেইভাবে চিনে না অনেকে আসেনি অনেকের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে যে বাংলাদেশে এই ঘটনা ঘটতে পারে কি না আরও মজার ঘটনা আছে এর আগে পাকিস্তান কমপক্ষে তিনবার বিট করছে এই এপিকটা আয়োজন করার জন্য কিন্তু কেউ পাকিস্তানের প্রতি আস্থা রাখতে পারে না কিন্তু পাকিস্তানের কিন্তু আজ এসেছে এখানে শুধু আসেনি মজার কাহিনী আছে আমরা ওখানে যখন বিট করি তখন পাকিস্তানিরা আমাদেরকে সমর্থন করছে ওরা নিজেরা আয়োজন করতে পারে নাই কিন্তু আমাদের আয়োজনকে ওরা সমর্থন করেছে এবং আমার জন্য এটা খুব ভালো লেগেছে এই কারণে যে পাকিস্তানেরও বাংলাদেশের নিরাপত্তা জায়গাটাকে আস্থার সাথে নিয়েছে এটা একটা দারুণ বিষয় ছিল হচ্ছে এই বিজয় দিবসের মাসে এই ডিসেম্বর মাসে আমার মনে হয় এটা কিন্তু আরেকটা অ্যাচিভমেন্ট আমাদের আমাদের অর্জন কোনো সন্দেহ নাই কারণ হচ্ছে যে আমরা এই ইচ্ছাকৃতভাবে আসলে চিন্তা করেছি ডিসেম্বরটা থাকতে হবে আমাদের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডটা থাকতে হবে আমরা বাংলাদেশের সক্ষমতাটা দেখাতে চাই আবার আজকের ভালো লাগার বিষয়টা হচ্ছে আমি তো তাদেরকে ঘরে ঘরে নিয়ে বাংলাদেশ দেখাতে পারব না কিন্তু বাংলাদেশ কীরকম তার ঐতিহ্য কি সংস্কৃতি কি তার জায়গাটা কীরকম এটি যেই মানুষগুলোকে আমরা দেখাতে পেরেছি এটা আমার জন্য একটা অসাধারণ অর্জন আমাদের অতিথি যারা আছেন তাদের সঙ্গে আমি এবং স্মরণ খুব কাছে থেকে মিশেছি গল্প করেছি এবং তারা এত আনন্দ নিয়ে আসলে বাংলাদেশের যে ঐতিহ্য সেটাকে উপভোগ করছেন এবং এই যে গামছা আপনিও পরে আছেন এবং আমার মনে হয় যে একটা মানুষকে এরকম একটা উপহার দিয়ে এত খুশি হতে পারে জানতেও চাচ্ছেন এটা কি হচ্ছে এই গামছার হেরিটেজটা জানার পরে তারা এতটাই মজা পেয়েছে এবং তারা বলছে তোমরা এত সুন্দর একটা জিনিস আমাদেরকে উপহার দিয়েছ ওনারা যে ওনারা জানতো না এটা টাওয়াল আমরা হিসেবে ইউজ রিয়েল অর্থেই যেটা খুবই জরুরি যেটা হচ্ছে যে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের কাছে আমি তাইমানের ঘটনাটা বারবার বলছি যে অনেকের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব এই রকমভাবে কাজ করেছে কারণ হলিয়ার ডিজাইন কিন্তু সাংঘাতিকভাবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পাবলিসিটি পেয়েছিল এবং ভীতিটা কাজ করেছিল তার মধ্যে জাপানিদের ভীতিটা অনেক বেশি ছিল অস্ট্রেলিয়ানদের ভীতি ছিল কিন্তু সুবিধার যেটা বেশি হয়েছে সেটা হচ্ছে পার্টিকুলারলি যারা এক্সকো মেম্বার ছিল এ পিকচার তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ কারণ আমরা কয়েকজন মানুষ তাদেরকে এইটুকু আস্থা দিতে পেরেছিলাম যে গ্যাস বাংলাদেশ তোমাদের জ্ঞান নিতে পারে ওরা এই প্রশ্ন তুলেছিল যে আমরা আমাদের সন্তানদের নিয়ে যাব প্রতিযোগীরা যাবে ওরা যদি নিজেদেরকে নিরাপদ মনে না করে তাহলে কি অবস্থা দাঁড়িয়ে যাবে এবং রিয়েলি এটা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে প্রতিযোগীরা আসে কি না জাজরা আসে কি না ইকোনমি কোয়ার্ডিনেটররা আসে কি না এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল এবং মজার বিষয় হচ্ছে আমরা জাস্ট সেপ্টেম্বর মাসের এক্সকো মিটিংয়ের আগ পর্যন্ত যখন ওরা রেকি করতে আসে আমাদের সাথে বসে তার আগ পর্যন্ত নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ওদের কাজ করেছে অনেক কমপ্লেন ছিল ওয়ান অফ দ্য কমপ্লেন ছিল তোমাদেরকে গভর্নমেন্ট কীভাবে দেখবে জানি না বেসিস তোমরা একটা ট্রেড বডি গভর্নমেন্টের সাথে পার্টিসিপেট না করলে গভর্নমেন্ট যদি অকশন না করে তাহলে কি দাঁড়িয়ে যাবে আমাদের একটা ভালো জায়গা ছিল সেটা হচ্ছে যেটা সেটা হলো যে আইসিডি ডিভিশনের প্রতিমন্ত্রী যিনি জোনায়েদ আহমেদ পলক তিনি একদম রাইট দুই থেকে এই ইভেন্টের সাথে আমাদেরকে বিট করার জন্য উৎসাহিত করা বিট করে আসার পরে উৎসাহিত করা এবং আজকে আমি এটুকু বলতে পারি যে রিয়েল অর্থেই আমাদের জন্য ইনফ্যাক্ট এই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল আমরা কি সফলতার সাথে করতে পারব কি না ওদেরকে মুগ্ধ করতে পারব কি না এবং আমি এর মধ্যে মালদ্বীপের মন্ত্রীর সাথে কথা বলছি অনেকবার মন্ত্রী আমাকে যেটা বলছে আমার অসাধারণ একটা কমপ্লিমেন্ট সে বলছে যে আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়ে এসছিলাম একটা এই যেই সব তথ্য পাওয়া যায় এগুলো দেখে তোমাদের এখানে আসার পরে আমার পুরা ধারণা বদলে গেছে এবং আমার কাছে মনে হয়েছে 
যে তোমাদের সাথে আমার দুই হাজার সালে কেন পরিচয় হলো না একটা ইভেন্টের জন্য যেমন ওরা জানে না যে আমরা এনআইডি প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছি আমাদের ছেলে মেয়েরা যে এই ধরনের কাজ করতে পারে আমাদের ছেলেরা যে ইন্ডাস্ট্রিটাকে এত বড় করছে এটার ধারণাই আমরা যত সক্ষম এই দিক দিয়ে সক্ষমতাটা ওদের ধারণার মধ্যে ছিল না এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এইটা দিয়ে আমাদের কাছে পার্টিকুলারলি এই রিজিয়নে আমরা এদের ধারণা কিন্তু বদলে দিতে পারছি বাংলাদেশ যে এদের সাথে প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা রাখে এর চেয়ে বড় জিনিস আর কিছু হতে তবে জব্বর ভাই আমরা কি রিজেন নিয়ে কথা বলবো আমরা তো মনে হয় না আমরা রিজেনে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের মজাটা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু এক সময় চিন্তা করতাম যে আমার তথ্য প্রত্যুক্তির বাজার বোধ হয় আটলান্টিকের ওপারে অথবা ইউরোপে এবং আমরা ওই দিকে নজর দিয়েছি আমরা কিন্তু এখন দেখতেছি আমার বাড়ির কাছে আমার বাজার আছে জাপান আমার বাজার আমার মিডল ইস্ট আমার বাজার আফ্রিকা আমার বাজার আমার রিজিয়ন আমার বাজার আমি নেপালে কাজ করছি ভুটানে কাজ করছি তাদের গভর্নমেন্টকে ডিজিটাইজ করে দিচ্ছি এটা কিন্তু ওরা চিন্তা করত আমেরিকা থেকে লোক আইন না তারপরে করে কিনা তারপরে আরেকটা বিষয় ছিল আমাদের আশেপাশের দেশগুলোর জন্য বড় ইম্প্যাক্ট তৈরি করে রাখছে হচ্ছে ইন্ডিয়া সবাই মনে করে ইন্ডিয়া পারবে বাংলাদেশ পারবে না আমরা কিন্তু এই শিকলটা ভাঙছি আমরা দেখিয়ে দিয়েছি ইন্ডিয়ার চেয়ে ভালো কাজ করি আমরা দিস ইজ সামথিং যেটা আমরা করেছি এই একদম এবং এই জায়গাটা আমি মনে করি যে বাংলাদেশের জন্য একটা বড় ব্রেক থ্রো আমরা আশা করি যে এটা আমরা ধরে রাখতে পারি জবর ভাই আমি একটু আলাদা একটি কোয়েশ্চেন করব যেহেতু এপিকটা আইসিটির একটি অংশ এবং আইসিটি ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের একটি অংশ এবং ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে কিছু দাবি রেখেছেন প্রত্যেক বারই আপনি কিছু দাবি রাখেন এবং সেই দাবিটা আপনি নিয়েই ছাড়েন সেটা আমার ধারণা সেটা আমি জানি এবং এবার আপনি কিছু দাবি রেখেছেন ওনাকে আস্থা রাখতে বলেছেন ওনার নিজের সন্তানদের প্রতি যেন উনি ওনাদের সন্তানদের বেড়ে তো চলার জন্যে যতটুকু যা ধারণ লাগে সব কিছু দিতে যে ওনা যে এই সন্তানরাই যে সক্ষম হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং সবাইকে দেখিয়ে দিতে পারে সে ব্যাপারে আমরা একটু কথা বলবো এবং আর একটু কথা বলবো যে এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড দ্বারা এই আইসিটি কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে এবং এই রিজেনের ব্যাপারে যে কথা বললাম এই রিজেনকে কীভাবে প্রভাবিত করছে এই বাংলাদেশ প্রথমত হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী আমার জন্য এই পরিমাণ শ্রদ্ধ যেটার কোনো বিবরণ আমি দিতে পারব না এটা কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য না আমি ওনাকে সত্তর সাল থেকে চিনি সত্তর সালে উনি আমার সঙ্গে লেখাপড়া করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একেবারে একদম সেই শেখ হাসিনা যেই শেখ হাসিনা একজন ছাত্রলীগের সাধারণ কর্মী ছিল সেই শেখ হাসিনা এবং পরবর্তীকালে উনি একাশি সালের পরে যখন শুরু করলেন তখন আমি খুব ভালো করে তাকে তার সাথে ওই সম্পর্কটা বিরাজ করে আমি কিন্তু তাকে দেখেছি ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক এই সময়কালের মধ্যে তিনি তথ্য প্রযুক্তির জন্য যে অসাধারণ কাজগুলো করেছেন আমি দু তিনটা জাস্ট দৃষ্টান্ত বলি কম্পিউটারের উপর থেকে ডিউটি এবং ভ্যাট তুলে দিলেন এক মোস্তাহাজাবারের কথায় এবং অর্থমন্ত্রী বললেন প্রধানমন্ত্রী দুইশো দশ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হবে আমি ওনাকে শুধু বলছিলাম যে আপনি দুশো দশ কোটি টাকার দিকে দেখবেন না ভবিষ্যতের দিকে দেখবেন উনি কি ব্রিয়া সাহেবলে বললেন যে মোস্তাহ জাবার পারাবেন না আপনি দুশো দশ কোটি ভুলে যা যান ডিউটি তুলে দেন এই যে আস্থা এবং সেই জায়গাতে বিশ্বাস এই জায়গাটার থেকে সেম ওয়েতে বলি আমি আপনাকে আপনি যেহেতু বলছেন গত বছর আমি ওনাকে বলেছিলাম আমি দুটো জিনিস চাই আপনি কচুর লতি রপ্তানিতে আপনি ক্যাশ ইনসেন্টিভ দেন আমি মগজ রপ্তানি করি আমারে দেবেন না আমি আরেকটা কথা বলেছিলাম যে আপনি আপনার দেশের চার কোটি মানুষকে ল্যাপটপ দিয়ে সজ্জিত করতে চান আমি পাঁচশো ডলার করে যদি ল্যাপটপ আমদানি করি আমার বিলিয়নস অফ ডলার ওইখানে আমাকে বিনিয়োগ করতে হবে আমি কেন বাংলাদেশে বানাবো না বিশ্বাস করেন যে আজকে এই এক বছর দুই মাসের মধ্যে গর্বের সাথে বলতে পারি যে দুটো বিষয় তিনি এমনভাবে বাস্তবায়ন করেছেন এটার প্রমাণ হচ্ছে কালকে আমি জানতে পারলাম বাংলাদেশে তৈরি করা ল্যাপটপ তিনি পয়সা দিয়ে কিনছেন বাংলাদেশে তৈরি করা মোবাইল ফোন উনি ব্যবহার করছে কিনে ব্যবহার করছেন কি প্রধানমন্ত্রী হলে আপনি মনে করেন যে এরকম কাজটা করা যেতে পারে ঠিক একইভাবে একইভাবে আমি যেই জায়গাটার মধ্যে বলেছি আমি জানি 
উনি ওনার সন্তান মতন মনে করেন পুরো বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মকে 2008 এ কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশ আপনাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন তবে আমি ওনার ওই জায়গাটাতে ঘা দিয়েছি যে আপনি আপনার সন্তানের উপর নির্ভর করেন এবং আমি নিশ্চিত আগামী ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের আগে আমরা দেখতে পাবো সরকারের সব কাজ আমরা করতে পাচ্ছি